వెల్కమ్ టు స్టూడియో సిక్స్ న్యూస్ ఈ రోజు దేవాలయాలు కార్యక్రమంలో ఏ దేవాలయం గురించి తెలుసుకుందాం సరే నేను ఒక దేవాలయం గురించి మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను ఒక రిక్వెస్ట్ అండి మీకు తెలంగాణలోని దేవాలయాల గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీరు ఏ దేవాలయాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారో మాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి తప్పకుండా మీకు ఆ ఆలయ విశేషాలను తెలియజేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పే దేవాలయాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం సికింద్రాబాద్లోని కనక కట్ట మైసమ్మ దేవాలయ విశేషాలను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అందరినీ ఆదరించే కరుణామూర్తి కోరికలు తీర్చే కల్పతరువు ఈ కట్ట మైసమ్మ తల్లి అసలు ఈ తల్లి విశేషాలు ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం చెరువు కట్టపై వెలిసిన అమ్మవారిని కట్ట మైసమ్మగా పిలుస్తారు ఈమెకు బోనాలు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకుంటారు భక్తులు ఆషాఢ మాసంలో ఈ అమ్మకి జాతరలు నిర్వహిస్తారు ఆది మంగళ శుక్రవారాలు ఆమెకు ఇష్టమైన రోజులు తెలంగాణ సికింద్రాబాద్ రెండు ప్రాంతాల వారు ఈ అమ్మను శ్రద్ధ భక్తులతో కొలుస్తారు ఈ అమ్మ గురించి ఒక కథ ప్రాచుర్యంలో ఉంది అదేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం పదిహేను వందల అరవై రెండవ సంవత్సరంలో నిజాం రాజు హజరత్ కుషాన్ వలి హుస్సేన్ సాగర్ను నిర్మించారు అయితే ఎన్నిసార్లు చెరువు కట్టను నిర్మించినా అది నిలబడలేదు అక్కడ ఉన్న స్థానిక ప్రజలు అక్కడ పనిచేసే కూలీలు అందరూ ఇచ్చిన సలహా మేరకు అంతకు ముందే ఉన్న మైసమ్మను ప్రార్థించి పనులు ప్రారంభించవలసింది అని తెలియజేశారు అప్పుడు నిజాం రాజు అలాగే మైసమ్మను ప్రార్థించి పనులు ప్రారంభించారు అప్పుడు వేసిన కట్ట నిలబడింది రాజు ఆమెకు బంగారు వెండి ఆభరణాలు చేయించి ఆమెను కొలవడం ప్రారంభించాడు ఆ తరువాత గోల్కొండ పాటిల్ కుటుంబ సభ్యులు ఆలయాన్ని పునరుద్ధరించారు తదుపరి పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదిలో నిజాం ప్రభు మెహబూబ్ అలీ ఖాన్ వరదల కారణంగా ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారని వారి కష్టాలు తీర్చమని కోరుకున్నాడు ఆయన కోరిక నెరవేరింది ఈ విధంగా తల్లి కట్టమైసమ్మ ప్రజల కోరికలు తీర్చే కల్ప తరువుగా భాసిల్లుతుంది మరి ఈమె ఉన్న స్థలం గురించి తెలుసుకుందాం హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్లను కలిపే హుస్సేన్ సాగర్ కట్ట కింద ఉంది లోయర్ ట్యాంక్ బండికి కింది భాగంలో ఇందిరా పార్క్ సమీపంలో ఈ కట్టమైసమ్మ దేవాలయం ఉంది ఈ తల్లిని దర్శించుకుంటే జన్మ జన్మల పాపాలు తొలగిపోతాయని భక్తుల నమ్మిక రద్దీ సమయంలో ఈ తల్లిని క్యూ లైన్లోనే దర్శించుకోవాల్సి ఉంటుంది మూల విరాట్ మూర్తి పెద్దదిగాను వెండి విగ్రహం చిన్నదిగాను ఉంటుంది అమ్మవారిని శాస్త్ర ప్రకారం అభిషేకాలు అర్చనలు జరుగుతూ అమ్మవారిని పూజిస్తూ ఉంటారు ప్రతి శుక్రవారం నాడు పల్లకి ఉత్సవం జరుగుతుంది పౌర్ణమి రోజు చెండి యాగం జరుగుతుంది భక్తులు బోనాలు తెచ్చి రంగం గంగ తెప్ప ఘటోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరుపుతారు అంతేకాక గావు బలిగంప పోతురాజుల విన్యాసాలు చూపరులను ఆనందింపజేస్తారు ఈ గంగ తెప్ప ఉత్సవంలో భాగంగా అమ్మకి గాజులు పసుపు కుంకుమ మంగళసూత్రాలు బట్టలు వడి బియ్యం చాటలో పెట్టి అమ్మవారిని తీసుకెళ్లి హుస్సేన్ సాగర్ దగ్గర వెలసిన గంగా భవానీ అమ్మవారికి వాయనమిస్తారు ఇది పురాతన కాలం నుంచి వస్తున్న ఆచారం బేగంపేట కట్టమైసమ్మకు కనక కట్టమైసమ్మకు తప్ప ఇంకెక్కడా ఈ ఆచారం లేదు అని ప్రజలంటూ ఉంటారు రంగం ఉత్సవంలో పచ్చికుండపై స్వర్ణలత అనే దేవదారు స్త్రీ అమ్మను తనపై ఆవాహనం చేసుకొని భవిష్యవాణి చెప్తుంది ఈ తల్లిని దర్శించుకోవడానికి జంట నగరాల నుండే కాక ఇతర రాష్ట్రాల నుండి కూడా విశేషంగా వస్తారు ప్రజలు దసరా ఉత్సవాలను ఇక్కడ ఘనంగా అంటే రోజుకు ఒక్కొక్క అవతారాన్ని అమ్మవారితో అలంకరింపజేస్తారు విజయదశమి రోజు సెమివృక్ష పూజ మరియు బలిహరణ కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తారు శ్రావణ మాసంలో లక్ష పుష్పాలతో శాకాంబరి దేవిగా కొలుస్తారు అమ్మవారిని మంగళవారం నాడు అమ్మను రక్తాక్షిగా అలంకరణ చేస్తారు అమ్మను ఇలా దర్శనం చేసుకుంటే భూత ప్రేత పిశాచ బాధల నుండి విముక్తి దొరుకుతుందని భక్తుల విశ్వాసం చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్ కట్టమైసమ్మ అమ్మవారి విశిష్టత ఆలయ విశేషాలను మరల మరో టాపిక్తో మీ ముందు ఉంటుంది మీ మా స్టూడియో సిక్స్ న్యూస్ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి స్టూడియో సిక్స్ న్యూస్ ప్రతిక్షణ ప్రజాస్వరం న్యూస్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ విషయం ఏదైనా సరే తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ స్టూడియో సిక్స్ న్యూస్ అలాగే నోటిఫికేషన్ కోసం పక్కనే ఉన్న